Sports Info Channel. Subscribe now. Sawa, asante sana kwa kutufuatilia Ganga na Info Channel. Subscribe hapo. Tunaomba ufanye hivyo na kama umefanya hivyo shukrani sana Mungu akubariki sana. Kama hujafanya hivyo ni vizuri kubofia kitufe cha kundu iko utakuwa umepata notification ya video zile za mwanzo mwanzo kabisa. Ukisambaza like itakuwa mzuka kinoma noma. Jamaa yako na moyo, jamaa mbona muona mbele hapo ni Mwamba. Yes, mbongo kabisa ambaye sasa hivi maisha yake yako Australia pale. Tulisikia story yake ya kuwa mtanzania ambaye ameigiza kwenye filamu ile ya Stateless ambayo iliingizwa Netflix kwa mara kwanza kabisa akiwa mtanzania ambaye awakilisha kwa rekodi hizo labda kuna mwingine ambaye alifanya hivyo atakwai kumsikia lakini yeye ndio huyo hapo unamwona Kevin Mwita vile vile e, ni kiongozi wa, wa Tanzania ambao wanaishi kule Australia ya Kusini tukianzia hii na Australia Kuna state kule kama mbele kama USA eh? yes, yes, kuna state. Kama USA, yes, state ziko tofauti tofauti. Alafu na kila state inajitegemea, yani kwamba state inaji manage yenyewe kama yenyewe. Alafu zote pia zinakuwa manage na federal government, kwamba linakuwa kama serikali kuu. Yeah. Wewe ndio kiongozi wa Tanzania kule ambao wanaishi eneo hilo ambalo mpo nyinyi. Yes, yeah, yeah, yes. Mimi ni mmoja wa viongozi um, wa Tanzania ambao tuko tunaoishi. South Australia mba au Australia kusini Yes, kwa viongozi tuko wangapi wa ane Tanzania haina ubalozi katika uh, kule Australia Shukuli zenu mna zaki nyaraka nyaraka zile mna mnafanyaji <laughs> Asa hapo ndo sasa tunaingia sisi hapo Hapo sasa ndo tunaingia sisi kama Tanzania community uh, Kwa saidi, unajua sisi tunakuwa Australia inakuwa served na uh, Japan Kwa the consulate of Japan au embassy of Japan ubalozi wa, wa Tanzania Japan ndo pia unafanya kazi Australia. Kwa kama tuna tatizo au kuna issue yoyote ya kibalozi basi either sisi kama viongozi ama mtu mwenye binafsi lazima wasiri naye directly uh, Japan alafu ndo apate solution ama aje kwa sisi viongozi tumsaidie hiyo uh, shida. Uh, kama ni kuwasili kama ni lazima ifike ubalozini basi tutaifikisha ubalozini ila kama tunaweza kuisolve sisi kama community ndio maana ikawepo basi tunalimaliza pale kwa maisha hayo unaweza kusema hakuna uhitaji ubalozi kwa sababu nasaidiwa hivyo ama mnaona kuna shida i say bwana yani katika problem ama changamoto kubwa i say balozi ni shida kwa sababu unajua kuna case ambazo zingine sisi hatuna uwezo huo wala hatuna hata hiyo hizo credentials za kuweza kuzisolve lazima kuwa kuna kama balozi ama embassy mwenelewa kuna watu nakuta wana challenge kubwa labda hata za visa mwenelewa ama za passport tutukue mfano mdogo tu wa passport ambayo it's a very important document kutumia kwa mfano ime expire tuchukue tu passport ime expire na huko kwenye nchi ambayo haina balozi Menelewa. So kwa protocol za kupata pasipoti kwa Tanzania Lazima uende ubalozini Ama uje mainland Tanzania Menelewa. Sasa pasipoti kwa mfano ikime expire Unawezaje kwenda Kwa sababu uwezi kusafiri kwenda hata uu ubalozini Kwa mshuwa siku utabaki stack Na mshuwa siku wawezu kawa na visa Na mshuwa siku watakuchukua kama labda ni mkimbizi Watako detained au watako deport Kuja nchini kwako Kwa hiyo ni challenge na wasumbua sana Kunradhi kama kwa muda huu wa corona ulivotokea Watu passport is may expire hafu hawezi kusafiri hafu kuna corona Mwona ilipo kuwa challenge hafu hamna ubalozi wa kutusaidia hiyo So yani ubalozi unge kuwepo unge solve mambo mengi sana na ya msingi Na inge toa support kubwa sana Kwa yani big challenge sana Mcho yote kimuliza Siwa Australia Mcho yote ambayo ina balozi Ah, unajua kule sio kwetu kule. So kuna kuwa kuna very 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 tricky situation. Na kwa kazi sana na changamoto kubwa sana. Kwa mfano kitokea tatizo la kifo na issue hizo za passport nini? Ina maana wengine wanazikwa kule kule? Ah, ikitokea kwamba sasa there is no way mwisho wa siku labda watu watazikwa kule lakini sijawahi kuona hiyo kwa sababu ndo maana kama sisi tulivyo na Tanzania community ndio maana tukawa na hiyo community ya kuweza kusaidia vitu kama hivyo kwamba kuna mtu kafiwa basi sisi kama community jumuiya tutakutana tutachanga chochote tutatoa kama rambi rambi kuweza kumsupport tutaalika kwa ma, ma, ma community mengine wa Kenya wa Rwanda wa Burundi umeelewa eh Ah, waweze kutoa support. Tutaweza tunabeba na hivyo. Kwa tutachangiana, mwili uweze kufika salama. Kama ni mgonjo tutachangiana. 
mgonjwa aweze kuhudumiwa na vitu kama hivyo na community kama community kwa sababu tunakuwa na hela na hizo hela tunazipata kwa njia ya hao hao michango ya wanajumuia kwamba michango ya membership fees kwamba wewe ni mwanajumuia lazima ulipe membership fees na kuachana na hiyo tukiwa tuna events au matamasha tunauza chakula umeelewa chakula hicho tunauza ni hawa wanajumuia wanajitolea huyu anapika hichi huyu anapika ugali huyu anapika huyu ah si sasa si tunauza kwenye tamasha watu tofauti tofauti wanajaribu chakula ile pesa tunaipata ndio hiyo inosaidia vitu kama hivyo ama grants tukiomba kwenye government pia tukipata grants pia hivyo ndio vitu sasa mtu kafiwa amefanya nini hamna consulate kule kwa sababu kuna problem hadi ifikie consulate ya solve embassy solve mzee mtu achafukuzwa au mtu amesha pata tabu hadi hapa ili kabla hata hajasaidiwa kwa nini watafanya hivyo community yenu naambia una inaitwaje community yenu inaitwa takasa ni Tanzania Association of, of South Australia Tanzania Community Association of South Australia kwa ni wa Tanzania jumuiya wa Tanzania waishio uh, Australia ya kusini Yeah. Sasa tukisikia mbele kila mtu kivi yake. Huwa mnakutana na mnapiga story zipi labda kwa majumuiko yenu kuhusiana na home huko. Ah okay, I say bwana unajua wabongo ndio vile vile wabishi rafiki yangu. Yaani hapo kwa sababu kwamba kama Australia tuna rule ya tubisha ni politics, tubisha mambo ya religion. Sasa tukipata hiyo ka chance wabongo wenyewe. No. I say bwana sasa hapo ndio mambo yani yani ndio story ndio mipira yanga simba CCM sija dema umenielewa yani ndio yote yanakuja hapo yani. Kwa story tunazopiga mara nyingi ni usimba na yanga hadi kule bado upo. Kwa hadi kule ndio simba na yanga politics wa bongo wanapenda sana so ndio vitu ambavyo tutabishana sana. Kwa hiyo ndio situation ambayo na watu wanakuja sana maana ndio muda wenyewe mnaweza mkakutana mkakacha mkapiga story mkanywa kinywaji kidogo mka vyakula vile baba kiu safi kabisa. Kwa hiyo aga story nyingi ni zile zile za uda kwetu zile. Ya fulani kafanya hivi, si nani kafanya hizo hizo wa bongo wabadiliki mzee vile vile. Sasa si vipi ugali? Nyama kule sikia ndio za kutosha? Ah bwana nyama kule watu wanakula sana kondoo. Kule kuna kondoo mzee sana. Beef, beef ipo unajua Australian beef is one of the best beef in the world wanavyosema ya lakini taste ndio inakuwa tofauti au sio taste kidogo inakuwa tofauti ugali upo kuna maduka ya Kiafrika tunanunua unga tunanunua daga vitu vyote vile unaweza kununua taste tu inakuwa challenge kwa sababu gani si unakuta vitu vingine vimekuwa imported vime kwenye mafreezer kwa muda mrefu so lakini vyakula tunakula vya kawaida ila lazima ujipikie sasa ama kama kuenda kwenye African restaurant ambapo ni chache sana Sije kubatika kuona ile series ya Stateless ambayo imetoka nafikia episode sita hivi niliambiwa na wewe ume ume record tano umo na ulimwaga Kiswahili ndani yake mule uh, kulikuwa na utata kati ni nani wa kwanza kati ya wewe Kelvin Mwite na Idris Sultani kupaishwa pale Netflix Emtambie. Ah, <laughs> it's a nice hii kitu bwana sijui kwa nini ni kwa very very strong na <laughs> Actually yeah yeah yeah. Namna mimi net stateless ime ni 2020. Ah uh, movie hii Idris ilikuwa inaitwaje? I don't remember. Ilikuwa inaitwa sijui nini. Ni imeagizwa na watu South Africa na vitu kama hivyo. Ile nafikiri imeingia Netflix na kutoka within one week nafikiri. Ah uh, ni 2021 nafikiri katikati au mwisho. 2021 katikati hapo mission ndio imeingia Netflix na imeigizwa ime mwaka huo nafikiri kitu kama hicho. So ukiangalia rank za za movies ama za hizo obviously stateless imekuja 2020 hiyo nyingine inaitwaje sio imekuja 2021. Sasa kwa rank ya hivyo walio kama kuna kuna medali I say one tafuta nipe hiyo medali kwa sababu yeah nimewakilisha Tanzania vizuri sana na nimeongea Kiswahili mle. Kwa hiyo yani you know it is what it is. Wengine wanapata nafasi za kuonekana katika sehemu tofauti. Australia tunaona wanakuza hizo sanaa nini? Juzi kuna wabongo wameshinda kabisa wale sarkas wale Ramadhani Brothers nini nini. Wabongo wa point sana wanajishughulisha na vitu kama hivyo sanaa. Na wewe ni mwigizaji as professional ama uliitwa tu kwamba kukava hivi scene fulani nini? No, mimi ni mwigizaji by professional now, lakini unajua mimi mwigizaji nimeanza long time, eh? nimeagiza kuanzia, eh nimeagiza sema sije kuagiza kwenye ma movie, mimi kwa naagiza mashule, manini, umeelewa? Mimi ni kwa stage actor, tuna act drama, unaelewa stage watu wanaona, you know what I mean? Kwa hiyo uigizaji, lakini sasa sikuweza kufikiria this is my dream, hii ni kazi yangu, nitakuwa mwigizaji, nitakuwa na no no no, sikuweza kufikiria hivyo. Basi sasa nilivyoenda kule Mwanelewa na nilikuwa na hiyo experience na naona kuna opportunity then ikasema let me try maybe I'll get luck or whatever so I was like trying so nilipo try nikaweza nikapata 
uh, chance tena ya kuwa kitu kwenye very big movie, very big series. Mane, ah, nikasema then, ah, if these white people see me, ni wamenipe chance, then I got the talent. Mane, ilo kwa mba, ah, kumbe bana hindi talent yangu. Kama nimekuja huku, nimepewa i chance. That means something I should work on. So, nikaenda na shule kusoma advanced acting. Kwa kuachana na hile experience, I'm a professional actor by studying as well. So I can act, I can direct, I can do everything. Of course, Sana Australia in Alipa Sana. For Sababu, Kwachana and Ile Kua Ile, Unezo Kajitegeme, Munyoko on a Fanya Chene, Sana on the street. One go Africa on a Fanya on the street, one Aruka Salakasi, one a dance, one a Fanya, one a Fanta, because of Australia, I was doing one a penda, one entertainment. No, a penda, one a VT of VP, a Mutua Geluka, Gamazina, Nina, and a Jangas, not a Gama Bongo, you find me. So, yeah, Kuyo Yani Wabongo, uh, Wapo, one no of Fanya Villa, Africa, Pia Wapo, Wengi, one no of Fanya Sana. Iyo ya michezo na sana ya ubunifu na vitu kama hivyo. So yeah, it pays. Uwe, kama kiongozi wa watu wa Australia kule wa kusini, wa kiongozi wa Tanzania mbao naishu kule wa Australia kusini, uh, ulisha sikia story za uh, Ramadhani Brothers na ulaba usha yiku kutana nao, au wao ilikuwa ni Kim Jumuishu hawa kwepo huko wa ya kusini? Um, maybe neza kawa ni mekutana nao, kwa sababu mara nyingi kwanza, kila mwaka, Kuna wa Tanzania zaidi wa saba, nane, kumi, wanakuja South Australia kule kule uh, kwa ajili ya hiyo michezo. Kwa sababu kuwa muda, ikifikaga muanzo na mwaka ali eh, mwezo wa tatu, kuna kwa tunakuwa gana fringe show. Zile fringe show, ni zinafanyikaga South Australia. Ni kama vile ukisikiaga kuna kwa kuna Melbourne uh, uh, Opens, zile za Australia Opens, zinafanyika Melbourne. Mwena leo? Eh, eh. Asa ndio, kwa mfano South Australia, kuna kwa na fringe show. Watu natoka sem, mbali, mbali, unakuja show. Ni miezi kama mitatu, ni show tu. Mwena leo, watu wanalipa kuangalia hiyo. Kila mwaka, wa Tanzania wengi wanakujaga na mara nyingi wanakuja na kampuni za South Africa, kampuni zingine, au za Kenya. Lakini kama za watanzia siyono. Na wakijaga wanakuja tunawafanyia barbecue, tunawalika kama wa, uh, wa Tanzania wakule, tunawakalibisha, tunawafanyia barbecue, tuna catch up, tunenda kuangalia show zao, tuna chill now. Menelewa. So kwa hawa Ramadhani Brothers, I'm not really sure kama kuna wapo. Kwa sababu wengi wanakujaga mara nyingi unakuta wanajirudia wale wale. So labda ni kiangalia vizuri, maybe kuna wapo ambo tulisha wa ikuwa nao. Lakini It, shout out sana. Yeah. Ile ni isho kubwa sana? Yes! Sio mchezo mzee. Na wamepata golden brother. Ah mzee hapa usha toka. Usha toboa kwa kifu. Ah hiyo usha toboa ndugu yangu. Hapo lapla unajua na msemo mmoja wana kuambia fidikiwa lisema ga ukishindo kujiendesha. Ujoe mwenyewe ulipenda. Usio ehe. Hiyo mzee babu hiyo tayari hiyo. Hiyo. Kula msemo kwa mba maisha mbele. Flesh ya na. Ukifika umetoboa unaizo ka usha usha vyombo. Usu ni nini nini. Life flow kule likoji ukilinganisha na maisha ya mtu kawaida huku bongo na hapo kwenye hustle nyingi nini? Ah kwa kule labda nilipe tofauti kidogo. Kwa kule unajua huku kazi ya kawaida ndo analipwa kidogo. Kazi ngumu mtu ndo analipwa kidogo, afu kazi raisi ndo mtu analipwa nyingi. Kule difference kidogo. Kule mtu anachimba mashimo, anafanya makazi magumu, analipwa vizuri zaidi kwa sababu they judge that hii kazi ni ngumu. They pay them that. Umeelewa? Na kingine labda kwa mantiki ya kazi, kule kuna sheria moja tu. Fanya kazi usichague kazi ndio utaishi unjua usiweti maisha mbele fresh nini nini a a kule sasa maisha ndio magumu sana kwa sababu uwezi hapo unaweza kaomba mtu teni mwanangu akakutoa teni ukala fresh au sio kule nani utamuomba teni nani utafanya nini kila mtu ana time yake kila mtu yuko busy you have to work vitu ni expensive hela unaopata sawa unafanya kama unafanya kazi kweli hela unaipata lakini ukumbuke hela expenses zake pia zinaendana na income so you have to be very smart to know how you manage your money how you control your money una save vipi pesa kwa ni kufanya kazi usichague kazi na ufanye kazi kweli umeelewa lakini tile ndo umeka kindezi ndezi ah mzee na maana unakuta watu wana kama miaka 10 hajarudi ukumbuka hana kitu sio ati hajarudi kwa sababu <laughs> hajarudi kwamba eti sijui kama kache kwa mzungu hakuna kwa sababu unakuta ameshindo control pesa alafu mwisho wa siku baada ya hapo wanajiingiza kwenye ma drugs makamali au ma vitu kama hayo kwa mwisho wa siku mtu anaona data na rudi vipi homo nimetoka state mzee nafika pana kukutana na na mwamba na kuaje umeona iko vitu kama hivyo lakini yeah kazi ni hizo hizo za kawaida you do anything which is coming across rafiki yangu kama nataka kuishi kule wewe unafanya kazi gani kule ama ni wewe gizaji Ah no mimi nafanya uigizaji nafanya modeling hapa tu hivyo nafanya kazi na mambo ya mental health pia so yeah na mimi basically ni a financial analysis so yeah kwa hizo ninazofanya eh bwana 
Muta shukran sana. Next time tukikutana tutapiga story hizo za mental health. Bongo kumekuwa na issue hizo zimekuwa rise sana. Watu wamekuwa kujitokeza na hata serikali yenyewe imekuwa ikiweka nguvu kujitokeza kwa watu, mchakato, matukio ni mengi watu kujiua stress nini nini nini. Kwa hiyo next time tukikamata nafikiri tutapiga story hizo kwa sasa tushukuru sana. Unapatikana vipi Kelvin labda kwa mitandao nini? Sema na mimi Kelvin Mwita mzee. Mimi jina langu Kelvin Mwita. Ndio kule kule chacha mara. Sema bwana mara kule Murama ngana mbuya huko mzee. Wanakuambia vita ni vita mra. Kuna vita ndogo wala kubwa. Sote ni vita mra. <laughs> Natoka mara mzee. Kelvin Mwita Instagram, Kelvin Mwita Twitter, Kelvin Mwita Facebook, Kelvin Mwita everywhere. Wewe kwenye platform zote just write Kelvin Mwita my real name. Bongo sema umetuwakilisha, umeacha damu. Ah ise bwana nimeacha damu kabisa vizuri kabisa na mtoto na mke na mtoto wa kule kule kwa hiyo so yeah, yeah. nimewakilisha sekta zote hadi kwa watoto ba <laughs>